Доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилях Радіо Марія передача «Світ у долонях». Ми, як ви знаєте, кожного тижня говоримо в цій передачі про екологічні проблеми, екологічні рухи, різні цікавинки, про те, які мають стосунки люди із довтіллям і як нам поводитись в тих чи інших ситуаціях з цим пов'язаних. І, власне, сьогоднішня наша розмова буде на таку тему, яку далеко не всі сприймають як екологічну. І, власне, ми поговоримо про неї із Альоною Міськун, експертом Національного екологічного центру України. Доброго дня. Вітаю. І, власне, маленька передмова. Україна має енергетичну стратегію, яка, на думку більшості людей, складається, мабуть, з атомних електростанцій, альтернативної енергетики, теплових електростанцій і інших електростанцій. Але насправді енергетика – це не лише електростанції. І крім іншого, енергетика – це є і власне мережі лінії електропередач, які ми звикли бачити вздовж доріг або десь там на полях. Але е, так вже склалося, що інколи люди можуть дізнатися, що чергова опора – Леп може опинитися в їхньому городі, на їхній ділянці, або коли лінія просто роз... пройде зовсім поряд з людськими оселями. І це все є певною мірою, власне, теж екологічною темою, тому що будь-де, де проходять лінії електропередач, до них було щось інше. Це було або, власне, сільськогосподарські землі, або була природа. І, власне, давайте почнемо з... Спочатку, на сьогодні, що, що вона, чим відрізняється та Україна, яка описана в енергетичній стратегії в плані лінії електропередач, від того, що ми маємо сьогодні? Тобто, чи дійсно Україна має перетворитися, там, чи то спотворитись, змінитися, прикраситись, чи будь-що інше після того, як буде реалізована, якщо буде реалізована енергетична стратегія? Ну і, власне, після цього ми поговоримо про екологічні наслідки від будівництва лінії електропередачі. Дякую за таку нагоду розказати про цю тему. Вона дуже складна і дуже неочевидна. Як Олексій, як ви, Олексій зазначили, Україна планує у своїй енергетичній стратегії до 2030 року наростити значно потужності, в першу чергу теплові, а також побудувати велику кількість високовольтних ліній електропередач для того, щоб видавати ці потужності, об'єднати їх в мережу і у перспективі з'єднатися з європейським ринком електроенергії. Значить, що це означає для природи і для людей? По-перше, для природи, як це зрозуміло, це означає більше викидів, більше забруднення, більше зміни клімату. А для людей це означає, в першу чергу, те, що лінії електропередач високовольтні – це об'єкти високого класу небезпеки, і вони дуже, займають дуже велику територію, тому що вони протяжні, під них треба опори, їм треба санітарно-захисна зона. Тобто, особливо лінії електропередач, це не, не ті лінії електропередач, можливо, не всі дуже добре собі уявляють, що такі лінії електропередач, це не той стовп, що стоїть біля будинку на... 10 кВт, який видає там, на будинок і найближчі будинки електрику, щоб працював телевізор і чайник. Це лінія електропередач розрізняється за класом напруги 110, 330, 500, 750 кВт. Ось, наприклад, 750 кВт лінії – це ті, що видають потужність генеруючих підприємств, таких як атомна електростанція чи теплова електростанція. Це величезні опори і величезні санітарно-захисні зони, які існують навколо них. Одна опора може займати там під 10 соток. А таких опор треба дуже багато. І захисна, санітарно-захисна зона в обидва боки від цієї лінії може сягати до 40 метрів, тому що не можна підходити близько до цієї лінії, тому що не можна проводити роботу, там не можна зупинятися машинами. Тобто цілий ряд обмежень. І що відбувається? Значить, у стратегії прийнято, що ми побудуємо кілька ліній. Зокрема, серед таких високовольтних ліній електропередач можна перерахувати такі лінії, як Рівний Київ, це лінія, що об'єднає Рівненську атомну електростанцію, Хмельницьку атомну електростанцію та Київську підстанцію. Це Запорізька Каховська, це та, що об'єднає Запорізьку АЕС з Каховською підстанцією. Також це Новодеська Арцис, це, у, це на півдні України, яка з'єднає Арцизьку підстанцію з Новодеською підстанцією. 
Ось, це для, для електропостачання в Одеський регіон. І це проєкт, який я ще не перерахувала, які існують тільки в стратегії, якого ще немає жодного, навіть паперового ніяких документів, немає ніякого для нього, але він існує в планах, отже, значить, що він, хтось думає про те, щоб його реалізувати, тож існує ймовірність, що колись він буде реалізований, це так зване «Південне на півкільце». Це... А, що, що це, якщо не секрет? Ні, це не секрет. Значить, будь-яка електрична мережа потребує так званих магістральних ліній, які будуть об'єднувати мережу у кільце, для того, щоб мережа могла існувати, якщо один з елементів буде відключений чи вийде з ладу. Е-м, є так зване північне напівкільце, яке мало б пройти по північній і, зах- і східній частині України. Е-м, але поки що його будівництво не наразі, а ось південне напівкільце, яке з'єднає генеруючі потужності на півдні України, Запорізьку, Хмельницьку, Ташлицьку ГАЕС, Дністровську ГАЕС, Рівненську атомну електростанцію, Хмельницьку атомну електростанцію у великий такий, великий такий ланцюг. Цей ланцюг має як це, об'єднати генеруючі та регулюючі потужності України і вивести їх на кордон з Європейським, з Європейським Союзом для того, щоб безперешкодно, по-перше, для того, щоб зміцнити нашу власну електричну систему в Україні, але і для того, щоб з'єднатися з Європейським Союзом і експортувати електрику. Тобто, насправді, в майбутньому Україна планує серйозно зробити ставку на експорт електроенергії в Європу? Так, і вона планує це зробити переважно за рахунок продовження роботи старих, надзвичайно небезпечних, кон... конаючих і абсолютно на 100% залежних від Росії атомних реакторів. Тобто зараз Україна замість того, щоб шукати можливість якось безпечно утилізувати відпрацьоване ядерне паливо, Україна навпаки не думаю про це, не відкладає, не відкладає на це ні копійки, а тільки вкладає в продовження роботи старих реакторів. І в, за рахунок атом, вугільної генерації, тобто нарощування викидів від вугілля, від спалювання вугілля. Ось, ось такі плани в Україні, в Україні, і це зрозуміло, що це має напряму відношення до впливу на довкілля. Ну, а от, власне, вплив на довтілля, давайте спробуємо проговорити, які є от ті очевидні впливи на довтілля від будівництва лінії електропередач. От сьогодні її немає. От будь-де в Україні. Ну, я думаю, що ви можете говорити вже про якийсь конкретний приклад, а не про якусь, ну, просто вигадку. От, для, от що може, що станеться в тих місцях, де планують прокладати нові магістральні лінії? Зараз я про це розкажу, я тільки хотіла зазначити, що плани України по експорту електроенергії тим більше недвозначні, якщо згадати, якщо подумати і подивитися, що сусідні країни планують робити. Справа в тому, що всі країни, які оточують Україну, мають такі самі плани. Вони всі планують нарощувати свої потужності і експортувати електрику один одному. Тож за десяток років треба буде подивитися, до чого все це виліться. Ось, можливо, до обвалу ціл на, ціл на, електроенергетику, на, на, на електрику. Що стосується, що ж може статися напряму з довкіллям? Ну, наприклад, є, як я вже зазначила, Новодеська арцист, це така лінія 330 кВт, яка має забезпечити, як зазначено в описі проєкту, електропостачання Одеського, Одеської області. Ось. Варто зазначити, що ця лінія... Заявляється, як така, що покращить постачання для місцевих мешканців, хоча вона так запроєктована, це двохцепна лінія електропередач, це значить, що на неї можна потім навісити ще один дрот. Цієї потужності, цієї напруги вдвічі більше, ніж треба для цього регіону. Саме і дизайн говорить про те, що це не для того, щоб забезпечити місцеве населення електрикою, а для того, щоб потім наростити потужність і вивести її на кордон. Ну, тобто, то, ну, тобто це робиться не для блага місцевих жителів? Ні, це... не, для, не, не для блага, тому що місцеві жителі, замість того, щоб там же тепло, тобто можна було б якось вітроенергетику, сонячну енергетику, це ж південь, можна якось про це подумати, чи подумати про енергозбереження. Ні, замість цього концентруються на, на нарощуванні цих ліній для виведення на експорт. Що стосується екологічного боку цієї лінії, то є, такий, є така природна захисна територія, Дністро, Дністровський лиман. Ось. І через цей Дністровський лиман, через плавні хочуть провести цю лінію. 
Справа в тому, що якраз там у нас кордон з Молдовою, ось, і там дуже складно, там є дуже небагато місця, можна або пройтися по тому Лиманові, або по плавням, або можна пройтися по мосту через перешийок ем, і провести цю леп. Але клас напруги цієї леп високий, 330 кВт, і, і це було б дуже далеко вести її через той перешийок. Тому Укренерго, компанія, яка опікується такими лепами, вона вирішила, що буде найдешевше і найпростіше для неї провести це через плавні. Що таке плавні? Плавні – це одне, одне з місць, де живу, відпочивають і годуються перелітні птахи, де водоплавні птахи розмножуються. Це так звана рамсанська територія, це водно-болотні угіддя міжнародного значення. Ось. І якщо там побудувати леп, то, по-перше, порушиться гідрологічний режим цієї території, по-друге – для птахів, не те, що вони будуть об ці дроти розбиватися, але це створить додаткове, ну, крім того, що вони будуть об ці дроти розбиватися, це створить додаткове, додаткову фрагментацію ландшафтів. Деякі тварини просто не можуть розмножуватися, якщо у них немає, наприклад, достатнього ареалу для цього. Ось, наприклад, якісь пташці треба там 3 квадратних кілометри, щоб було в її розпорядженні, щоб вона могла гніздуватися. А тепер цього не буде, тому що вже ще більше розфрагментується цією, цією лінією. Значить, і що придумала Укренерго? Оскільки громадськість узнала про плани будівництва цієї ЛЕП і подала скаргу про те, що не можна проводити лінію через заповідник, Укренерго вирішив, що буде найпростіше надавити на місцеву державну адміністрацію, на обласну державну адміністрацію Одеську для того, щоб та змінила межі заповіднику. Ну, я тут дещо також втручуюсь в розмову. Тобто, дійсно, Нижній Дністровський національний природний парк, він, ну, з одного боку, планувався як територія прикордонна, і тому дуже часто створюють заповідні об'єкти в прикордонній зоні, тому що дійсно там небагато економічних інтересів, як правило, ну і плюс плавні Дністра, вони економічно мало цікаві державі, натомість дуже цінні в природній території. Ще з 80-х років 20-го століття планувався саме цей національний парк, але сьогодні, і ми говорили про це в одній з попередніх передач, але сьогодні виявилось, що ну так, як вас відбувається керівництво державою сьогодні, то можна навіть, виявляється, піднімати питання про те, що е, продохоронна територія, яка претендує на об'єкт міжнародного значення, будучи в прикордонній зоні, власне, е, вона може розглядатися як щось, що можна просто скасувати, тому що треба прикласти леп. І е, тому тут е, цікаво, при е, От, власне, плануючи цю леп, взагалі намагалися врахувати предохоронний критерій? Тобто, врахувати, ми сьогодні розуміємо, що є неправильним прокласти леп через Національний природний парк, зруйнувати плавні. Але чи намагалися про це подумати автори, власне, цієї версії проєкту леп? Ну, взагалі, то цей проект, як я вже сказала, просувається державою, компанія «Укренерго» це робить, зокрема. І вони хочуть на це взяти гроші у іноземних інвесторів, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив гроші компанії «Укренерго» на те, щоб вони найняли консультантів, які б розробили альтернативні прийнятні варіанти. Консультанти розробили п'ять варіантів, в тому числі такі, що обходять плавні, але і після консультації з громадськістю Україна все одно сказала, що ні, ми не будемо вибирати ті варіанти, що обходять плавні, тому що це дуже дорого, і взагалі ми не знаємо, як це робити, і ми зробимо це через, це через плавні. А, був один варіант прокладення лінії через перешик, через міст. Ось, і ми сказали, ну дивіться, тут така стара розбита дорога, давайте... Це буде синергія двох проєктів – обновити дорогу і прокласти леп, її можна прокласти кабелем, тобто це було б і леп проклали, і плавні зберегли, і дорогу оновили. На що у, кодин... у неофіційній розмові один з представників Укренерго сказав, ви бачили, які там дачки? Та ви що, там вже по, по мільйону доларів, краще ми через плавні підемо. 
Не дай Боже, якусь дачку зачепимо. Ну, от і власне виходить, що навіть коли розмова доходить до такого, якби, ну, скажімо, не, не конструктивного формату, все одно природа лишається десь там в аутсайдерах, скажімо. Ну, правильно, тому що той, хто живе у дачці за мільйон, може за себе постояти, а жабка чи там пташка якась там у тих плавнях, за неї нікому постояти. Набагато простіше прокласти там, де ніхто не буде обурюватись. Але я знаю, що все одно історія з будівництвом ЛЕП на півдні України є однією з перемог. А, і, да. і все ж таки, говорячи вже про екологічні проблеми, ми якось намагаємось час від часу не забувати, що все ж таки це не завжди щось погане, є певні перемоги. Тому, я думаю, ми маємо обов'язково не забути сказати, власне, в чому ж є та невеличка перемога, яку, яку ви маєте сьогодні. Значить, да. Я б хотіла розказати, що про соціальний аспект. Ось, можливо, слухачам буде це цікаво, тому ну, що... І, власне, я розумію, що перемога з цим пов'язана. Так, да, перемога з цим пов'язана. Значить, як я вже сказала, от таких ліній, вон, їх багато доволі. Вони так натицяні, натицяні по карті, здається, що вони одна до одної не відносяться, але потім розумію, що вони складаються в один такий великий проект, як я вже сказала, направлений на експорт. І один з таких малесеньких шматочків цього величезного експортного пазлу, це була лінія Джали Кусатове. І це, ця лінія Джали Кусатове, Нечить, це Одеська область, це малесеньке, два малесеньких села, Нерубайське, Усатове. Нечить, там дуже була складна ситуація. Коли ще за радянських часів по території цих сіл проклали лінію 330. Як я вже сказала, лінія високого класу напруги, така як 330 і 750, вона вимагає певної санітарно-захисної зони, тому що від лінії йде сильне радіомагнітне випадку. Випромінювання, яке впливає на здоров'я людей. Люди починають себе погано почувати, це може викликати і онкологічні захворювання, і інсульти, і все, що хочеш. Тобто жити і навіть стояти під такою лінією не можна. І ось у тому селі Усатове була така лінія 330 кВт. І люди багато, роз... багато років значить, вимагали, щоб ту лінію винесли. Укренерго їх успішно ігнорувало. І тут... Європейський банк реконструкції та розвитку дав «Укренерго» гроші на нову лінію електропередач, зовсім іншу, на, яка поєднала з Одеською підстанцією значить, іншу підстанцію. Вона називається «Джали Кусатове». І «Укренерго» презентував банкові маршрут цієї лінії, яка гарнесенько обходила село і все на папері виглядало дуже красиво. Значить, ЄБРР схвалив кредит, і в той момент, коли почалося будівництво, стало зрозуміло, що не вийде обійти села по землі навкруги, тому що вона розпайована. Сільські голови не захотіли ніяк, цьому, ніяк цю ситуацію вирішити, Невідомо, чи там був їх власний інтерес, чи якось вони були задіяні в тому, що ділянки, які мали бути використані під леп, були розпайовані і продані приватним особам. Так чи інакше, сільські голови вирішили, що простіше буде дати дозвол на те, щоб прокласти лінію поруч з уже існуючою 330 прямо через територію села. І люди були обурені тим, що вони багато років боролися з тим, щоб їх стару 330-ку винесли з села. А тут замість того, щоб її демонтувати, приходять енергетики, привозять важку техніку і, і збираються ставити, ставити ще одну. Ну, тобто виходить, що з тією з менш потужною е, лінією, яка була... Ні, вони дві однакові. однакові. А, ні, ну так, ну, просто на, на тому е, з, було щітливо жити і поряд з тією, що да. є, а тепер вона має бути посилена, е, її потужність має зрости значно. І виходить, що взагалі по, скажімо, по нормах безпеки можна би, чи люди можуть жити взагалі поряд на такій відстані від цих ліній, чи їм треба вже відселятися в разі? Я зараз розкажу про, про відстань. Справа в тому, що та 330-ка, яка там стояла до цього, вона була поставлена всупереч всіх санітарних норм. І Люди жили і піддавалися в дії електромагнітного випромінювання багато років. І тут ставлять ще одну, а це значить, що санітарна зона тепер вже має бути ще в два рази ширшою. Ось, але оскільки село вже виросло, воно вже обросло ці лінії, вже якось люди пристосувалися жити, виходить, що вони багато будинків потрапило в нову санітарну захисну зону. Оскільки село виросло і... Лінії все одно десь, опори десь треба ставити. Вийшло так, що деякі опори ставилися вздовж вулиць. Тобто у тебе йде вулиця, а вздовж неї гігантські під 50 метрів опори. 
з дротами, які гудуть, які дуже, дуже чутно. А в найгірших випадках у мене є страшні фотографії, де малесенький город, 6 соток, і на ньому на 5 соток стоїть опора. Ну, а як бути в такому випадку там з правом приватної власності, не говорячи вже просто про шкоду від, само, від, самої, від самого поля, яке створює лінія, а, власне, на яких підставах можна поставити опору лінії електропередач в людському городі? Ну, в тому випадку е, «Укренерго» керувалися тим, що там дуже складна ситуація вийшла така, що я вважаю, що там дуже сильно порушені були права людей і м, сільськими головами, і обласною державною адміністрацією, і «Укренерго». Тобто там всі наплювали на те, що люди там живуть, і у них там є будинки. Там було багато порушень, і в тому числі, як я вже сказала, стояла територія села одна вже лінія, і… Був такий коридор, під який можна було поставити ще одну лінію, але з роками, з роками той коридор був теж розданий людям під будинки, під забудову, тому що він там 50 років стояв. І люди вже там все забудували. Ось. Е- і тому Укренерго казав, але ж у нас тут має бути коридор. І дарма бери, що у вас тут ваш город, у вас тут ваша, не знаю, корова стоїть, чи ви тут стоїте, ми все одно поставимо. Тобто в тому випадку було порушено все, аби не вирішувати те питання, чому земля навколо села була продана так, що неможливо там прокласти, прокласти леп. Тобто, значить, звідки взагалі ростуть ноги у проблеми з землею в Україні? Проблема з землею в Україні, як я вже сказала, по-перше, те, що коли ставлять леп, це накладає обмеження в її використанні. Це значить, що вона втрачає в своїй комерційній ціні. Це значить, що ви вже не можете там ні поставити магазин, ні зводити будівництво, навіть нічого обробляти руками ви там не можете. Це виходить, що якщо ваша ділянка не дуже велика, і половина її підпадає в зону впливу леп, то вважайте, що ваша ділянка вже нічого не варта. Ось, це складає проблему у місцевого населення, яке хоче володіти землею, яка чогось коштує. А «Укренерго» зі свого боку, ну це прописано в законах України, але не видно, щоб хтось щось зробив з цього приводу, щоб змінити цю ситуацію. Я говорю про те, що немає відповідної адекватної компенсації землевласникам. Тобто, «Укренерго» намагається будь-якими засобами, будь-якими способами уникнути адекватної компенсації землевласникам. Тобто, якщо людина каже, що ринкова ціна такої землі, така-то і така-то, навряд чи що «Укренерго» пристане на ту ціну, яку землевласник йому каже. Ось. Тож, завжди це питання в тому, що «Укренерго» І землевласники не сходяться в ціні. І тому це породжує такі конфлікти, що землевласник не хоче за безцінь задарма віддавати те, що, що, що він вклав гроші. А «Укренерго», як державна компанія, яка керується лише тим, що написано в законах, не має е, свободи в те, щоб сплачувати більше. І я хочу зразу зазначити, що є певні ділянки, які «Укренерго» викупає дійсно за гроші для того, щоб е, ставити на них свої опори. Але це тільки ділянка під саму опору, скажімо, 5 соток. Ну, звичайно. А виходить, що люди, власне, там, там де вже в е, захисну зону, власне, в зону впливу е, лінії потрапляють ділянки вже, ну, власне, по, не, не сама ділянка, на якій стоїть опора, а просто все інше, яке вже потрапляє е, в зону впливу лінії, це вже не викупається, і тут люди мусять самі якби, вирішувати цю проблему, а вирішити вони не можуть, відповідно. Ну, наприклад, люди вирощують полуниці або помідори. Це такі культури, які потребують постійно ручної праці. І це значить, що якщо там вирощуються саме такі культури, що цього вже робити не можна. Можна посіяти пшеницю. А, наприклад, у цій місцевості пшениця не росте. Ну, скажімо, наприклад. Ну, і все, виходить, що люди вже не можуть робити те, що приносить гроші на цій землі. Ну, але, власне, відбулося певне зрушення. Так, да, відбулося певне зрушення. Не можна сказати, що до цього доклалися українські чиновники. Тобто, лише, значить, як я вже зазначила, я не дарма зазначила про ЄБРР, про те, що вони дали гроші. Це міжнародний, це міжнародний банк, який дав гроші на цей проєкт, коли вони, у них є певні соціально-екологічні стандарти. Не те, щоб я рекламую цей банк, але просто я кажу, що тільки тому, що там були задіяні гроші іноземних інвесторів, чиновники трошечки заворушилися після того, як у селі почалися заворушення, після того, як місцева громада почала бійки з міліціонерами, які приїхали захищати енергетиків, які ставили опори. Після того в банку сказали, що не можна так робити. 
що «Укренерго» і взагалі українська сторона має щось зробити, винести лінію за межі. «Укренерго» не дослухалося, проклало лінію через село. Були чотири роки боротьби, була шестистороння угода, яку ОЄБРР уклала з українською стороною про те, що лінію таки необхідно винести. ОЄБРР притримало гроші на другу лінію, 150 мільйонів євро, і не давало доти, доки Україна не виконала своїх зобов'язань. І через 4 роки метарства лінію було винесено. Це коштувало державному бюджету ще кілька сотень мільйонів гривень. Ось, це коштувало нервів всім, хто цим займався. Але цієї осені село Усатова і село Нерубайське святкували перемогу кінець кінцем. Лінію було винесено за межі села, стару лінію було демонтовано. Тобто люди можуть зітхнути спокійно. І я хотіла зазначити, що ми на основі того досвіду, ми Національний екологічний центр України, на основі того досвіду, що у нас є роботи з «Укренерго» і з організаціями, що дають гроші на будівництво таких ліній, ми написали брошуру, яка називається «Землевласник має право». Як я вже зазначила, в Україні збираються будувати багато леп. Це в ваших власних інтересах знати про це, в ваших власних інтересах брати участь у обговоренні маршруту таких леп. Ось, тобто... Громада має бути активною, ви маєте бути активними, великі проекти можуть стосуватися вас безпосередньо. Тож ми написали таку брошуру, ми включили туди і практичні, і теоретичні рекомендації, і наш власний досвід, що ми добилися в селі Усатово. Ось, і ця брошура доступна в Національному екологічному центрі України, або ви можете зателефонувати в студію Радіо Марії, теж я тут залишила контакти. Тож, якщо комусь треба, якщо є така необхідність, ми можемо вислати, тільки дайте нам вашу поштову адресу. Ну, насправді, було б дуже добре, дійсно, щоб наші слухачі були в цьому плані більш активними, тому що, дійсно, кожного разу, коли ми запрошуємо когось, хто розповідає про окрему екологічну тему, звичайно, це тема, яка хвилює не тільки гості студії, а й багатьох-багатьох інших людей. І тому треба не забувати, що, дійсно, до кожного, кого ми запрошуємо в студію, можна звернутися, можна зателефонувати на радіо Марія, отримати попросити контакти передачі «Світ у долонях», і ми вже познайомимо вас з будь-ким з тих, хто був в гостях нашої передачі. Але, власне, таке, мабуть, побажання, рекомендації, що першим, от якщо, наприклад, будь-хто з наших слухачів дізнається, що поряд з його селом, поряд з його містом, поряд з його, можливо, там навіть дачною ділянкою планується прокладка нової високовольтної лінії. А що першим, в першу чергу, треба зробити, окрім як спробувати зв'язатися з Національним екологічним центром України? І які мають бути перші дії? Ну і, власне, побажання нашим слухачам. Ну, я, перш за все, рекомендувала б зв'язатися з тим, хто збирається виконувати цей проєкт. Якщо це високовольтна лінія електропередачі, то це буде «Укренерго» або одне з його підрозділів, яких в Україні декілька. Ось, треба зв'язатися з центральним офісом, написати запит, спитати, де будуть консультації, де, буде, де будуть слухання по цьому проєкту. І як, коли ви знаєте інформацію про те, де це буде проводитися, обов'язково взяти в них участь і ознайомитися з проєктною документацією. Що ж до моїх побажань, то я б хотіла побажати всім сил і розуміння того, що кожна справа є спільною. І я хочу, щоб кожному не забракло на снаги трошечки долучитися до спільної справи для спільного успіху. Ну, виходить, що потім держава намагається зробити спільну єдину енергомережу. Власне, поєднавши все, то, мабуть, що люди теж в усій Україні могли б і мають поєднатися, щоб зробити це, цей процес екологічно безпечним. Я б хотіла зазначити, вибачте, що ми не боремося проти загальної електричної мережі. Це я, все нормально. Цього не ми казала. боремося проти того, щоб це робилося неправильними це, методами. Звичайно, адже ми, ми практично в кожній нашій передачі говоримо, що перед кожним, приймаючи будь-яке рішення в житті, треба думати, чи воно є, робить довкілля кращим, чи робить гіршим. І це, мабуть, саме той випадок коли ми повинні вплинути на те, щоб кожна частинка цієї, скажімо, проєктованої, оновленої енергомережі була кращою, або, принаймні, не гіршою. От. Ну, і, власне, на цій ноті ми підводимо риску передачі, присвяченої, присвяченої лініям електропередач, як не дивно, екологічній темі. От. Ми вели розмову з Льоном Міскун з Національного екологічного центру України, і ви пам'ятаєте, що якщо поряд з вашим селом, поряд з вашим містом планується будівництво прокладка нової лінії електропередач, вам 
мало би бути це більш цікаво, можливо, ніж здавалось до сьогоднішнього дня. І тому пробуйте звертатись до студії Радіо Марія, ми вас познайомимо вже з тими, хто може підказати, як правильно поводитись. І до нових зустрічей, і велика подяка гостям. Дякую.